جی السلام علیکم کالر ویلکم ٹو دی شو السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کافی دنوں بعد آج کا جو شو ہے وہ دبردست ہے ہر موقع کے مطابق آپ کا شو ہے تو اس میں میری ایک تو یہی ان ملکوں میں جام رہتے ہیں جو اتنے مشکل حالات میں تو ہمیں تو نبی نے یہی سکھایا کہ جب ایسے حالات ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے وجہ مسجدوں کے دروازے بند کر دیئے یہ تو آج گورنمنٹ نے یہاں اعلان کی ہم نے تو دو ویک پہلے بند کر دیئے لانگ آئی لینڈ میں اور یہ تو ایک تو اس پہ ہم روشنی ڈالیے گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خطبے جو ہے وہ آن لائن سے سکائب سے دیا کریں گے آپ گھروں میں نمازیں پڑے اور ہم سکائب سے خطبے دیں ایک تو یہ سکائب کے خطبوں والے اس پہ روشنی ڈال دیئے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور پھر ہوا کہ اس حالات میں جبکہ نبی نے اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یا سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم ایک کھوڑی تھا جس کو کھوڑی کا مر تھا اس کو منع کر دیا مسجد سے آنے سے کہ تمہاری وجہ سے اور جو ہے لوگوں کو یہ مرض لائق ہو جائے گا تو ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہم مسجدیں بند کر دیں مسجدیں چھوڑ دیں اور پھر کیا ہم ایک طرح فیس بکوں پہ یا آن لائن سے خطبے کرنا جائز ہیں اس پہ ذرا ہماری بہت اچھے آپ کے دو سوال بہت اچھے سوال تھے انشاءاللہ دونوں سے ہم مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ آئی امام یا ای امام یہ کوئی اس میں کوئی اسلام میں کوئی گنجائش ہے اسلامی نکتہ نظر سے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خطبہ بھی دے دیں امامت بھی کرا دیں اور میں گھر میں بیٹھ کے آپ کو فالو کر کے اگر نماز پڑھوں تو کیا میری وہ باجماعت نماز کنسیڈر کی جائے گی کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑے آپ نے دونوں پوائنٹ بہت اچھے اٹھائیں جہاں تک جہاں وہ آئی فون یا یہ ہے کہ وہ سکائپ پہ امام کا تعلق ہے یہ اگر ریت چل گئی تو بڑی خطرناک ہے پھر شادیوں کے ولیمے بھی آئی فون پہ ہوا کریں گے پھر آپ شادیوں کے ولیمے اور جا آئی فیس بوک آئی فون پہ کرنے کو تیار ہیں تو پھر آپ کے ولیمے پھر آپ آئی فون پہ کھائیں اور آئی فون پہ ولیمہ کریں پھر آپ کی تقریبات آپ کی دعوتیں سب جا وہ فیس بوک پہ اور جا وہ زوم پہ ہوا کریں گی تو اگر آپ اس کے لئے تیار ہیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ آپ کی نمازیں بھی ہم آئی فون پہ کروا دیں آپ کی نمازیں بھی زوم پہ کروا دیں جب آپ اس کے لئے تیار نہیں ہیں اور وہ تقریبات جو فیزیکلی پہنچ کر آپ جو دس دس دونگوں کی جان لینا چاہتے ہیں بریانی کور میں رگڑنا چاہتے ہیں وہاں تو آپ کو آئی فون اور زوم کا خیال نہیں آتا لیکن یہاں جہاں نواز کی بات آتی ہے وہاں آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے کوئی بات نہیں یار آپ سکائر کے اوپر جمعہ پڑھا دیں ہم بیٹھ کے سن لیں گے لہذا یہ تو کامن سینس بھی نہیں ہے بلکل یہ لایانی فضول بات ہے یہ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ سکائی پہ بیٹھ کے جمعہ خطبہ دے دیں اور گھر میں بیٹھ کے لوگ نماز پڑھ لیں اس سے تو پورا دین بکھر جاتا ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں اور جو دوسرا سوال آپ نے کہا یہ بڑا اچھا خوبصورت سوال کیا اصل میں بات یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہدایات موجود ہیں کہ اگر تاؤن کسی علاقے میں پھیل جائے تاؤن پھیل جائے تو آپ نے کیا ہدایت فرمائی کہ اس علاقے کے لوگ باہر نہ نکلیں باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور جو علاقے کے اندر جو لوگ ہیں جہاں تاؤن پھیلا وہ صبر کر کے اگر بیٹھے رہیں گے اور اس بیماری کے اندر مارے گئے تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید ہو کر پیش ہوں گے اب دیکھئے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں شاہد فرمایا کہ جمعوں کے اجتماع بند کر دینا باجمات نماز ادا نہ کرنا آپ کو اگر یہ ہدایت بھی ہوتی آپ ضرور فرماتے ہیں کہ باجمات نماز چھوڑ دینا اور جمعوں کے اجتماع نہ کرنا عید اگر ہو تو عید کا اجتماع نہ کرنا تو تاؤن اگر پھیل جائے تو آپ یہ کرنا لیکن نبی نے تو نہیں فرمایا اور پھر عملی طور پر حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تاؤن پھیلی تاؤن پھیلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت بھی علاقے بند کر دیئے یہاں کے لوگ باہر نہ جائیں باہر کے لوگ اندر نہ آئیں لیکن عملی طور پر آپ نے جمعہ کے اجتماعات بند نہیں کیے جمعہ کے اجتماعات ہوتے رہے باجمات پانچ وقت کی نماز ہوتی رہی کیونکہ یہ تو رجوع اللہ کا وقت ہے خود قرآن نے کہا لالو میں ارجیون کیونکہ یہ مزہ چکاتے ہیں مذہبوں کا تھوڑا بہت تاکہ لوٹے مطلب توبہ انعابت اللہ کریں تو وہ رجوع اللہ کے لئے تو اللہ کی گھر ہیں اللہ کے گھر کی تو انسان رجوع اللہ کرتا ہے تو یہ تو حضر عمر کے زمانے میں خود خلیفہ راشد کی سنت اسوہ موجود ہے کہ آپ نے جمعہ کی اجتماعات اور جماعتیں بند نہیں کی اب یہ بات کہنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کوڑی کے بارے میں آپ نے فرمایا اصل میں اس کانٹروورسی کو
فرنا من المزومی فرارا کے من الاسد ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یعنی دور رہو ادھر تو یہ فرمایا اور دوسری طرف ایک صحابی آیا اس کے, اس کے اونٹ کو خارش کا مرض لگا ہوا تھا خارش آپ فرمایا کہ اس کو خارش کو لگ گئی فرمایا کہ اصل میں خارشی اونٹوں کے ساتھ مل گیا تو لہذا وہاں کسی خارشی اونٹ کے لگنے سے اس کو خارش لگ گئی تو آپ نے فرمانا اولا پہلے خارشی اونٹ کو خارش کس نے لگائی تو سوچنے لگا کہ جی اللہ وہ تو اللہ کی طرف سے لگی فرمایا دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے لگی ہے لہذا کسی کی کسی کو نہیں لگتی لہذا یہ تیرا وہم ہے تو آپ نے اس کی عقیدہ یوں درست فرمایا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خارج کوڑی کو دور سے کھانا دے دو خود دور سے کھانا دے دو اس کو قریب نہ آنے دو اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے کوڑی کے ساتھ کھانا کھایا اب یہ ڈفرینٹ جو حدیث آتی ہے کیا بتاتی ہیں اصل میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محدثی یہ تطبیق دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایمان کا استحکام بتا رہے ہیں جو مستقم اور مضبوط ایمان کا رویہ تو یہ ہے کہ آپ بالکل یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری ڈائریکٹ آتی ہے کسی کو کسی کی نہیں لگتی لا ادوا والا تیارا لہذا خود فرمایا لا ادوا مطلب تادیا بیماریوں کو نہیں ہوتا دوسرے کو نہیں لگتی اس لیے کہ ایک کی بیماری اگر دوسرے کو لگے تو بھائی ہر ایک کو لگنی چاہیے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دس میں سے دو کو لگتی ہے باقی باقی آٹھ کو کیوں نہیں لگتی یا آٹھ کو لگی باقی دو کو کیوں نہیں لگی معلوم ہے کہ فیصلے آسمانوں سے ہو رہے ہیں امر الہی کے تحت جو ہے جس پر بیماری کا اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے نوشتے میں لکھ رکھا اس کو لگ رہی ہے اور وہ جتنی حفاظتی تدابیر کر لے وہ اسے بچنے والا نہیں ہے لہذا پتہ چلا کہ یہ ایمان کا استحکام نبی بتا رہے ہیں کہ مستقم امام مومن کا یہی ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی لہذا اللہ کے امر پر یقین رکھ کے وہ اس کے لیے آگے سے آگے بڑھتا رہے عناوت اللہ کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھیں گے لیکن دوسری طرف جا آپ نے یہ کہہ دیا کہ احتیاط کرو یہ فرمایا اصل میں یہ عقید اور ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا کیونکہ کمزور ایمان کا آدمی اگر کسی کوڑی کے ساتھ کھانا کھا بیٹھے گا اور اس کو بیماری لگ جائے گی تو جھٹ سے کہے گا اوہ دیکھو اس کے ساتھ میں بیٹھا تو مجھے بیماری لگ گئی تو یہ اللہ سے نگاہ اس کی ہٹے گی تبھی نبی نے کہا تو دور ہی رہے تو دور ہی رہے اسے تیری ستی نگاہ نے یہ کہہ دینا کل کو یار اس کے ساتھ بیٹھنے سے مجھے لگ گئی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا امر کو غیر کی طرف متوجہ کرے اور یہ شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو کچھ کر سکتا ہے اس لیے نبی نے کہا کہ تم اپنے کمزور ایمان والے اپنے ایمانوں کو بچائیں وہ دور ہی رہیں یہ نہ ہو کہ کل کو لگ جائے تو وہ بلیم کیا دے دیں کہ یار اس کی وجہ لگی جس سے اس بندے کو بھی ہٹ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کو بھی چیلنج کریں گے تبھی نبی نے فرمایا کہ تم احتیاط کرو مسجد میں نہ آنے دو دور رہو کیونکہ کمزور ایمان والے جو ہے ان کی نگاہ مریض پہ جائے گی اور وہ یہ کہہ بیٹھے گے یار اس کی وجہ سے لگی ہے اور اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے اللہ کو مومن کا مستقم ایمان گوارا ہے تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں بلکہ ڈائریکٹ امرے الہی کے تحت فیصلے ہوتے ہیں لہذا یقین رکھنا یہی مومن کی شان ہوتی ہے بہت خوب ماشاء اللہ